അറേഞ്ച്മെന്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് തന്നെ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ അറിയാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എല്ലാ സ്കൂളിലും ചെയ്യുക കാരണം അഞ്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആറ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്ലസ് ടു മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് വീട്ടിൽ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടി പിന്തുണയ്ക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽക്കൽ സ്പ്രിംഗ് വണ്ണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുക ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മതിൽ ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മതിൽ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സെഷനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിന്റെ പ്രൊസീജിയറും കാൽക്കുലേഷനും ഫൈനലി എസ് ഐ ഉത്തരവും റിസൾട്ട് എഴുതുന്നത് വരെയുള്ള അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ എയിം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റാണ്ട് പോലെ പോലെ സെർട്ടൻ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽക്കൽ സ്പ്രിംഗ് കിട്ടും അപ്പൊ ഹെൽക്കൽ സ്പ്രിംഗ് നിങ്ങൾ പറയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ഫോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്പ്രിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ സ്പ്രിംഗിന്റെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് മറ്റൊരു പേരാണ് വൈവ ഇപ്രാവശ്യം നിർബന്ധമാണ് ഫോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടോ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഫോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിരിക്കണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കാരണം സ്പ്രിംഗ് മാറ്റി മാറ്റി തരാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്പ്രിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് അത് സ്പ്രിംഗ് മീൻസ് ഈ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ഫോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊടുക്കൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ഹെൽക്കൽ സ്പ്രിംഗ് അത് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ മൃദുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓസിലേഷൻ മൃദുവെന്നാണ് ഈ മൃദുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മൃദുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ സെക്ഷൻ എയും സെക്ഷൻ ബി ഉണ്ട് സെക്ഷൻ എയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹെൽക്കൽ സ്പ്രിംഗ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ എസ് എച്ച് എം പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഇമോഷന്റെ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ ലോഡ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തിയറി എന്താണ് ഇത് എഴുതാതെ ബുദ്ധിയില്ല എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ തിയറി പഠിച്ച് മസ്റ്റ് ആണ് ഓരോന്നിനും മാർക്ക് ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച ഓരോന്നിനും എങ്ങനെയാണ് മാർക്കിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വരുന്ന മാക്സിമം മാർക്ക് പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷൂട് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള നാല് മാർക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ എയിം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നുകൊണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് തിയറി കണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് തിയറി പിന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ടാബിൾ ആർക്ക് വേണം എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ടാബിൾ വരക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഇറക്കാൻ ഉണ്ടാകും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ വൈവൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആ ഒരു മാർക്ക്
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മാസം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഫൈവ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എന്തിനാ ഇട്ട സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല താഴേക്ക് വീഡിയോ അതാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ടാവും അതിനെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെത്രയാണ് പോയിന്റ് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഒരു ഈ ഒരു കേസ് നോക്കിയൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസ് സെറ്റപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എറൗണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു റോഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല ഈ ഒരു റോഡ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ഈ ഒരു കേസിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫിക്സഡ് അല്ല വൺ പോയിന്റ് ഫോർ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കേസ് ഫോർ ഇത് സീറോ പോയിന്റ് നൈൻ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് നൈൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇടാം അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി സീറോ പോയിന്റ് നൈൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് നൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് കുറെ ലോഡ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കുറെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡബ്ല്യു സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സീറോ എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കാം അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ടേബിൾ കാണിച്ചാൽ ഡോൺ വരെ ഇത് ക്ലിയർ ആവും നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു വെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇപ്പൊ അഡീഷൻ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൂടും അപ്പൊ നേരത്തെ സീറോ പോയിന്റ് നൈൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് അത് ഒരു സ്കെയിൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓസ്ട്രേഷൻ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എറൗണ്ട് ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഒക്കെ ആണ് എന്റെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ എറൗണ്ട് ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ പഠിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇനീഷ്യൽ എത്രയാ നോക്കുക ദെൻ ഡബ്ല്യു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്ത് എത്രയാ നോക്കുക ദെൻ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത്രയായി നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടലി ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് ആ ബുക്കിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇനീഷ്യൽ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നൈൻ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എത്രയാണ് കിട്ടുക നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഓരോ ലെങ്ത് നോക്കുകടാ ഈ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടത് ഇപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടും വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ലെങ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഓരോ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ നോക്കി പോവുക ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ വീണ്ടും ലോഡിങ് ഞാൻ ലോഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും വാല്യൂസ് കൂടുതൽ അറിയാം അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നൈനോ നയൻ നയൻ ത്രീ സംതിങ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫൈനലി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മാക്സിമം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയർ റേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇടാൻ പോകാം ഇത്ര മതിയാക്കി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിളിക്കുന്ന പേര് ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇട്ടു ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയി ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആയി ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രം നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ റീഡിംഗ് എടുത്തപ്പോൾ ലോഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഡിങ് ആണ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഡബ്ല്യു സീറോ ഉള്ളപ്പോൾ ലെങ്ത് നോക്കി പിന്നെ ഓരോ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആക്കി ഞാൻ ലെങ്ത് നോക്കി കോണ്ടിരിക്കുക ഇനി അപ്പൊ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞു വളരെ ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വെച്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് റീഡിംഗ് എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓരോ തിരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അൺലോഡിങ് ആണ് വരിക നേരെ തിരിച്ച് വരാം അപ്പൊ നേരെ അഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇനി എത്രയാണ് നോക്കും അപ്പൊ അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അതേ റീഡിംഗ് തന്നെയാണ് അൺലോഡിങ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വന്നു ഒന്നുകൂടി എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായി നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോയി തിരിച്ചു പോയാണ് അൺലോഡിങ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി
ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല മേ ബി കിട്ടിയേക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മേലോട്ട് 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 ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഒരുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മീനിങ് എന്താ അതുപോലെ കിട്ടുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കോളം നോക്കി മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഫൈവ് രണ്ടും ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് നയൻ പോയിന്റ് വൺ നയൻ പോയിന്റ് വൺ നയൻ പോയിന്റ് വൺ പക്ഷേ എന്താണ് വേറെ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ മീൻ വാല്യൂ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കോളം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെങ്ത് വന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ അൺലോഡിങ് ചെയ്യേണ്ട മുകളിൽ താഴോട്ടേക്കല്ല അൺലോഡിങ് അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് വരിക പിന്നെ ഈ ലോഡിങ്ങിന് എന്തെടുക്കുക മീൻ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ആളാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് വേണ്ട എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആദ്യം കിട്ടി മീൻ വാല്യൂ അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഹൂക്ക് വെച്ച സമയത്ത് അതിന് ആർ സീറോ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഇട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത് ആർ വൺ പിന്നെ ആർ ടു ആർ ത്രീ അങ്ങനെ ആർ സിക്സ് വരെ ഈ ഒരു റീഡിങ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സ്റ്റൻഷൻ മീൻസ് ആർ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഇത് കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രത്തോളം ഇനീഷ്യൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് വൺ അങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി കൂടി വന്ന സമയത്ത് അത് ഇത്രയായി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ എക്സ്ട്രാ കയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഫൈവിൽ നിന്ന് നയൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലേക്ക് മീൻസ് എന്താ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നയൻ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് ഉണ്ട് മൈനസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ആർ ടു മൈനസ് ആർ സീറോ അതായത് ആണ് ആർ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുക ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ എല്ലാം ഫസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ സീറോ ആർ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ സീറോ ആർ സിക്സ് മൈനസ് ആർ എല്ലാം ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചല്ല എല്ലാവരും ഫസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റൊരു കോൾ ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഈ ടേബിൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണേ അടുത്ത പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടേബിൾ കൂടി നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മീൻസ് എന്താ ഈ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലേക്ക് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് കൊടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി അതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ടോട്ടൽ അല്ല ഞാൻ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു ഓക്കെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ടാക്കണേ ആ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് കട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് മാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവിടെ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് മാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാസ് ഇല്ലേ ഈ മാസ് ഓക്കെ ഇത് മാസ് ആണ് എം ആണ് ഈ എമ്മിനെ ആരുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ കെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പ്രിങ് കോൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ സി ഇക്വൽ ടു ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോഡ് എന്താ വെയിറ്റ് ആണ് എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എല്ല് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്സ്റ്റൻഷൻ എല്ലാണ് ഇത് എം ആണ് പക്ഷെ എം ബൈ എൽ അല്ല എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ചെയ്യണം ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് അല്ല എല്ല
ab by bc ചെയ്യും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ab സ്ലോപ്പ് അല്ല ട്ടോ അത് 1 by സ്ലോപ്പ് ആണ് ab by bc ab by bc ab എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x axis y divided by y axis and that means 1 by സ്ലോപ്പ് ആണ് കാരണം y axis divided by x axis അല്ലേ സ്ലോപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് x axis divided by y axis that is ab divided by bc എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം m divided by l ആണ് വേണ്ടത് l by m അല്ല കാരണം m ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ab എൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ab എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറയാ a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആണ് b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 ആണ് അപ്പോൾ ab എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 യിൽ നിന്ന് 100 മൈനസ് ചെയ്ത ഇത് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടാകും 150 ഗ്രാം അവിടെ കിട്ടും ആ 150 ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 റേസ് ടു മൈനസ് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ bc നോക്കി ഇതാണ് bc b b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 അല്ലെങ്കിൽ 8 പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണെങ്കിലോ 20 ലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 12.2 ഓക്കേ ഇത് ഇവിടെ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാട്ടോ 12. പോയിന്റ് സംതിങ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനിത് എ ബി ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് അല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ എ ബി ബൈ ബി സി അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതാ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എം ബൈ എൽ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ എം ബൈ എല്ലിന് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറണം സ്പ്രിംഗ് കോൺസെൻറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂവിൽ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടും പഠിച്ച് വെക്കുക അത് ഒരാൾക്ക് ഓരോ ലെക്ക് പോലെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും പഠിച്ചു പോകാം ലാബ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല മാത്രം നിങ്ങൾ ഓവറോൾ ഗ്രേഡിൽ ചെയ്യിച്ചു പോകാം അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഏജിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ചു പോകാൻ ആരും വിചാരിക്കില്ല ഫുൾ അടിക്കുക ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ